and it's the grapple gun. Oh, le pistolet grappin. Which is a dual purpose. Attends, c'est que avec le sniper rifle. ou c'est avec tout? So it allows you to tra traverse the environment much oh, ça, quicker because you're able to grapple yourself. Les gars, ça c'est une folie. Imaginez les trick shots que je vais mettre. But you can also harpoon items tu and peux other players loot. into some of the new cool uses. Non, cette arme là, les gars, c'est une dinguerie. You know, players firing themselves out of the cannon towards another ship to try and board them, and perhaps overcooking it, and then using the grapple gun to fire it at the deck. And oh, mais du coup ça, ça enlève du skill, mais j'aime bien. Je sais pas comment dire. C'est une dinguerie. Kind of ça enlève du skill parce que bah deck shot, ça devient super simple. So mais regardez ça. Non, c'est une folie. C'est une folie. Les gars. On découvre en direct le preview Sea of Thieves 2024. Tout ce qui va arriver en 2024 sur le jeu, c'est maintenant, c'est tout de suite. Let's go, baby. Welcome to the on perd pas le temps. On y va, on y va direct, les gars. On y va direct. C'est parti, les gars. Toutes les nouveautés qui vont arriver, qui vont arriver pardon, cette année en 2024. Déjà, c'est quoi ça C'est quoi ça Ouais, c'est quoi ça C'est quoi ça Ouais, c'est quoi ça 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 C'est quoi Qu'est-ce que je viens de voir J'ai envie déjà d'arrêter la vidéo J'ai déjà envie d'arrêter la vidéo Non les gars, il a déjà, ils ont montré trois trucs, je suis en train de tout casser. Il y avait un sniper harpon, il y avait un harpon où tu pouvais marcher dessus. Non, c'est quoi ça Dis-moi en plus Dis-moi en plus Ok. Non, c'est quoi ça, les gars 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 In 2024, Airflow is going to give you more tools, more possibilities, and with that freedom out on the sandbox. Ok. Oh oui, 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 saison 12, on commence. J'ai pas dit les gars, mais on va voir saison 12, saison 13 et saison 14 dans cette vidéo. Les trois prochaines saisons, les gars. Alors tenez-vous bien. Like, commentaire sur YouTube. Donnez de la force. Deux nouvelles armes. An area we haven't really delved into since launch is adding new weapons. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de nouvelles armes. New weapons that give you new tactical choices and strategies out there. Les gars, en six ans, il n'y a pas eu de nouvelles armes. Ils vont, tu vas me dire que là, il y aura deux nouvelles armes. The double barrel pistol. And throwing knives. The is a new type of pistol weapon. Un coup de glace! Two shots individually before you need to reload. Je vais péter mon crâne. Je vais pouvoir trick shot. And release them at once. Je vais pouvoir trick shot. We wanted to kind of. Attends, ça c'est quoi du coup? Weapon archetype that's a bit shorter range, but a faster fire rate, but perhaps not as powerful or damaging. Okay. Donc c'est le mélange entre un pistolet et un shotgun. But then it has those kind of. C'est ça les gars. Il a six munitions. Shot to release two pellets at the same time. Ah. Accompanying that double barrel flintlock with another weapon like the cutlass, for example, for a finishing blow, can lead to a fast time to kill for a player. Ah, ça a l'air, ça a l'air bizarre, les gars, comme un. C'est une arme de mid range qui a l'air d'être comme un pistolet, mais en fait, ça spam. C'est un peu comme un shotgun, je sais pas trop compris. Oh, les couteaux de lance, ça, 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 c'est qui m'énerve, qui m'excite le plus. Some they have a light and a heavy melee action, but they can also be thrown and used at range as well. Mais c'est comme une. Use it to kind of like stab players with like a quick attack, but that doesn't do much damage. Or you okay. can charge it to like pull it into this kind of more dangerous stabbing motion. Les gars, tu peux mettre quoi des petits coups like really qui font pas beaucoup de dégâts, soit un gros like dégât chargé et tu peux le lancer. And then finally, it has the ability to kind of flip the knife over, catch it, and then throw it at distance against players, which again. Non, ça c'est une police. And they'll do a lot of damage. Les gars, les clips. Imaginez les clips, les gars. And if you miss, you can actually go in the world, and it'll stick into any of the geometry, and you can just pull it out, and then it'll replenish your ammo. So I think personally, for me, this is really good because sometimes I miss. C'est une dinguerie, les gars. En six ans, il y a eu que quatre armes. Ça a toujours été sniper, tromblon, épée, pistolet. Et là, vous êtes en train de me dire qu'en saison 12, on va avoir deux nouvelles armes. On peut récupérer. Les gars, on peut récupérer le, le couteau de lancer loupé. Pour There le renvoyer. Il y a aussi des, nouvelles, des nouveaux outils. Non, il y a trop de trucs, les gars. Je vais péter mon crâne. C'est que la saison 12, ça. Hein. C'est quoi ça 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 C'
and a really widespread allowing you to hit OK donc ça met plein de petits dégâts mais est-ce que du coup c'est quoi l'intérêt concrètement really c'est pour ceux qui ont pas beaucoup d'aim damage to the ship just like a level one size hole so like OK des petits really trous quick for players to repair but it can kind of overwhelm mais, a quick Ah OK Basically, ça fait plein de petits trous les gars mais ça peut submerger l'ennemi um, parce que bah ça tire en un boulet tu mets quatre petits trous à peu près ce que j'ai vu Donc ça peut vraiment en début de game te permettre de voilà, de utiliser beaucoup plus de wood pour réparer tous les trous que tu fais avec cette, cette arme-là. Ok, c'est intéressant, ça rajoute une complexité dans le ship fight, les gars. Maintenant, le bomb scholar. Donc, la pleure de... Ouais, bah voilà, la pleure de, de squelettes, donc littéralement, ça fait spawn des squelettes. Mais là, j'ai déjà plein de questions. Est-ce que ça marche sur les bateaux Ça marche sur les bateaux Les gars, ça marche sur les bateaux Tu peux littéralement charger un bomb scholar, l'envoyer, et les ennemis vont devoir se débarrasser. C'est incroyable les gars, ça rajoute une complexité au gameplay, au ship fight. C'est incroyable. Non mais là ils, ont, là, ils seront vraiment forts, les gars. Les gars, dans la même saison, deux nouvelles armes et trois outils. C'est une dinguerie. Is a massive uh, positive, so I'm kind of looking forward to that, and I'm sure that other players will non, find ways to make use of it as well. Toutes les mises, toutes les, 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 toutes
Donnez-moi votre avis dans les commentaires YouTube. Mais les gars, pour l'instant, de ce qu'on a vu, là, la saison 12, elle a l'air incroyable. Je m'attendais vraiment tout sauf à ça. Mais je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. In the past, we've borrowed time from feature teams to address issues in the core experience. Okay. It's always taken a back seat to the features that those teams are working on. In 2024, this oh. is changing. We're Attention. securing a dedicated team to focus on the health Une équipe of the game, bringing fixes and improvements sur les to bugs, the things that matter most to our players as soon as they're ready as part of our regular monthly updates. This is going to be a key focus for the team this year. Alors ça, c'est une vraie dinguerie parce que ça, ça va tout changer, les gars. To be the best that it can be. Adding new loadout choices as part of upcoming seasons. Ça va tout changer, les gars, cette info-là. Une équipe dédiée qui s'occupe des bugs et du coup qui retarde pas les autres qui sont en train de travailler sur les nouveautés qui doivent arriver, qui du coup arrivent avec du retard. Ça, les gars, ça va tout changer. To do here, but this remains a top priority for our team. March's update delivered easy anti-cheat, an industry leading anti-cheat. Les gars, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, les dernières news, effectivement, on a eu easy anti-cheat qui a été annoncé et qui a été ajouté au jeu. Très bonne chose. Enfin, un anti-cheat après six ans d'attente. This is really just the first step at improving the player experience here in CFEs. We want to focus this year on making CFEs play better. Meilleur que jamais. Et ben, on espère bien, les frérots. On sera là pour le voir. The performance of the game. C'est bien aussi qu'il y ait une équipe qui soit dédiée, les gars, aux performances et aux bugs, parce que ça va permettre, du coup, d'avancer sur ce sujet-là, qui souvent, là, été euh, remis à chaque fois, on en reparlait, on en reparlait, mais il n'y avait pas vraiment de nouveauté, parce qu'il n'y avait pas d'équipe dédiée à ça, c'était la même équipe qui faisait les news, donc ils devaient se concentrer sur les bugs, et aussi, les gars, sur les nouveautés, ce qui est compliqué. Là, ils ont décidé de découper ça en deux, et ça, c'est excellent. Saison 13 On y va, les gars, let's go Appearing in their novels and appearing in their many tall tales. Le grand méchant du jeu, les gars, Flamers. Oh, this brings the return of Captain Flamers. Le retour du roi. Ça y est, les gars. Ça aussi, ça fait des années qu'on attend. Ça aussi. So has his burning blade ship, and it's back in more monstrous and terrifying form than ever before. So we've reimagined it for season 13, and it looks incredible. It almost looks like a living entity itself. So traditionally, world events have been at set locations throughout the world. The burning blade is a little different. The burning blade is a ship. And therefore move Les gars, le Burning world. Blade, ce sera un bateau et ce sera un World Event, mais c'est un bateau. Ship, you have the option to board it and pledge yourself and your crew to Flameheart, enter into his service and become the crew of the Burning Blade. Le crew du Burning Blade. Essentially becoming a player-created World Event yourselves. Mais c'est quoi ça? So obviously we have to go in big with this one. At a base, it is larger and more formidable than any ship we've seen on the waves. This ship has ten cannons. Ten cannons. A statue room dedicated to Flameheart at the back. It has a balcony where Flameheart likes to take in the view every morning with his coffee. And most importantly, it's got a massive flame. Lance flamme. Players will be able to pull a lever on their ship and fire two massive balls of fire. Out the front of their ship, which is really interesting. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Weapon that's frontal facing before, so I think this is going to create some. C'est la première fois qu'il comme il dit qu'il a des armes frontales sur un navire sur le jeu. C'est la première fois. Genre quand il y a des runners, tu les arraches. Powerful warship, and you have a skeleton crew helping you as well. So even smaller crews have every chance. Il y aura des squelettes qui vont t'aider, donc même les petits bateaux peuvent utiliser l'intégralité du navire. So you have skeletons repairing while you're on the cannons firing at enemies. Which is excellent, but it's not just about sailing around the world, which of course you can do. It's about completing orders in service. Les gars, c'est incroyable. So around the world, en fait, c'est comme si tu faisais du teaming avec un bateau fantôme, enfin un bateau squelette. Sauf que là, il est suréquipé, que t'as des squelettes qui sont avec toi, donc ils vont pas t'attaquer, et que t'es au service de Flamer. Underground, there's basically a chamber with a prism that the players can control to draw out constellations on the ceiling, in order to help the ritual come to completion and get that knowledge of the ancients. Each of these temples contains. Okay. The secrets of the ancients, secrets that Flameheart wants above anything else. And as part donc, of the mission, you will be able to sail around the world, visit these ancient des temples, temples ça below these les skeleton très beau, camps, en tout cas, les engaging new puzzle gameplay, discover treasures. But what you're really after is the Orb of Secrets, oh. a new treasure Un artifact, artifact les gars. that Flameheart wants. Collecting these ramener. secrets will add tribute to the Burning Blade ship. Les 
gars, ça a l'air incroyable. Plus que vous the plus de valeur vous allez aboard le burning blade. Mais vous allez perdre le burning blade si il sinks ou quand vous choisissez de aller cacher cette tribu dans Flameheart. Donc, c'est vraiment à vous de savoir combien vous pensez que vous allez tenir. En fait, soit tu grilles et tu de prendre le plus d'orbes, soit dès que tu en as une, tu viens sécure. Ils vont te prendre pour finir. Et les gens vont venir te jouer. Donc, les combats vont être exceptionnels, les gars. Ils vont créer un événement créé avec des joueurs versus joueurs dans la sandbox. So even though you can visit these skulls and camps incroyable. while in control of the Burning Blade, it's not only tightly wedded to that new gameplay. Players can also visit them any time in their adventures. So should players visit these skeleton camps when they're not the crew of the Burning Blade, the skeletons won't be too happy that you found a way inside these camps and you'll be engaging in a combat-focused encounter to discover its secrets. What's really exciting about en fait, les squelettes, ils agiront différemment en fonction de si tu es avec Flameurt ou si tu es contre Flameurt. Ils t'attaqueront ou alors ils t'aideront. Ça, c'est incroyable aussi. Ça rajoute du lore et ça rajoute de la logique. Oh les gars, non. C'était rapide la saison 13, mais j'ai beaucoup aimé les gars. Focus sur le lore. Et enfin le retour so, de Flamer the depuis le temps qu'on l'attend. Incroyable. Saison 14, c'est parti, on enchaîne les gars. Dernière saison, on va voir ce qu'ils vont nous préparer. We wanted to share some of their thinking here because it is totally aligned with this vision for what 2024 can be. This laser focus. Bac à sable. Il y a beaucoup le mot bac à sable qui revient. Et moi j'aime ça. Add to the variety of stories. Où les joueurs créent leurs propres histoires et créent leurs propres aventures. C'est ça qu'on aime quand on joue à Sea of Thieves. Sea of Thieves has always had this playful, mischievous, and funny sense of humor. And with season 14, we're expanding on that. The two main areas that we're exploring are new ways to stealth and new ways to cause mischief oh. in the world. So I think a real aspect of the Sea of Thieves experience that we haven't dived too deep into previously is the idea of being a stealthy pirate. When you think about stealth in imagine being able to crouch and move around the world silently. Vous accomplirez vous déplacer silencieusement dans le monde. Des capacités vous accrocher sur le flanc d'un navire ennemi. Les gars, non, non, c'est c'est la c'est la mienne cette saison. C'est la mienne. The first thing I thought of was the cardboard boxes and metal solid. Could we allow players? to climb into chests and if they choose, dans les coffres, they le can souhaite. actually scuttle around with their little legs out the bottom. And also, if they choose to, you know, keep the ruse up, could other players come along and pick them up like a normal loot chest or treasure Rentrer chest dans or whatever un coffre et te faire and take it off their ship? Non, non, so another folie. cool thing that we've been working on is, is the blow dart, which is another new weapon that players can wield from the armory and use that to kind of sneak aboard enemy ships and fire kind of these custom darts into players that will do different effects. So imagine a blow dart that tracks when it sticks to you, whether that's a ship, a chest, an item, a player. Ones that could potentially like lure skeletons to like a specific position so you can throw a firebomb in there or, you know, explode a gunpowder keg or darts that can trigger specific sound effects, which is quite evil and cunning, where you could board an enemy ship and shoot the capstone and it sounds like it's dropping, or shoot the ladders and it sounds like someone's climbing. Après ça, ils ont rien inventé. Ça a existé, on le faisait déjà il y a des années. C'est cool qu'ils veuillent le mettre dans le jeu, quoi. So much like the kind of blunder bombs or fire bombs, we've been thinking about them being this kind of throwable trap that players can kind of throw into the world. Think of it like a like a spring trap that players can. Ils ont pas des visuels à nous montrer là. Ça se voit que c'est la saison 14 parce que là c'est tellement loin dans l'avenir qu'ils parlent d'idées et de trucs mais on n'a pas de visuels, on n'a pas de de choses concrètes. We're also bringing a really exciting new tool and it's the grapple gun. Oh le pistolet grapple. A dual purpose. Attends, c'est que avec le sniper rifle. ou c'est avec tout? So it allows you to traverse the environment much oh, ça, quicker because you're able to grapple les gars, yourself. Les gars, ça c'est une folie. Imaginez les trick shots que je vais mettre. But you can also harpoon items tu and other loot. players in. So some of the new cool uses. Non, cette arme là, les gars, c'est une dinguerie. Are, you know, players firing themselves out of the cannon towards another ship to try and board them, and perhaps overcooking it and then using the grapple gun to fire it at the deck. And oh, mais du coup ça, ça enlève du skill, mais j'aime so, bien. Like, Je sais pas comment dire. C'est une dinguerie. Kind of ça enlève du skill parce que bah deck shot, ça devient super ship, simple. So mais regardez ça. Non, c'est une folie. C'est une folie. Have a fight with mais ça va peut-être être, être même sure trop cheaté, les gars. The grapple gun. À voir comment est-ce que. It does have ammunition. You'll have arrowheads. Ah voilà. Il a des munitions. J'allais dire comment est-ce que ça va être équilibré, il a des munitions. Gun, meaning you can't continuously okay. keep grappling. There is a skill to using the gun successfully and accurately. And if Les gars, c'est... 
So when we think about Moi j'aime bien les gars, je peux comprendre que certains soient mitigés mais j'aime bien perso. What makes Sea of Thieves great? That is your stories powered by the Les gars, ça c'est incroyable. Cet outil là les gars, il est incroyable. Season 12, 13 and 14 are fully exploring that, giving you new options, new tools and fundamentally new possibilities. C'est vraiment ça les gars, c'est une nouvelle possibilité de de créer des façons de jouer et de jouer différemment, c'est incroyable. Season 13 and season 14. Le coup de lancer. Making the shift away from these big kind of systemic changes to see thieves and returning back to the core of what makes see it thieves so special. Le Burning Blade qui est très réussi personnellement les gars. players new tools to create new stories out there in the world. Il est pas vraiment ressemblant à ce qui devrait ressembler dans le lore avec le dragon à l'avant et tout, mais ils ont voulu faire quelque chose de vraiment big. Et en vrai moi j'aime bien. Je trouve que le Burning Blade est réussi. While everything that you're seeing today is still work in progress and possibly subject to change in some ways, we will be giving more insights onto how these things are developing as we come closer to launch for each of them. With the richness of all these new seasons and of course PlayStation Pirates joining us as well, it is such an exciting year for Sea of Thieves in 2024. Les gars, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Si on doit faire un récapitulatif de ce qu'on vient d'apprendre, il y a eu beaucoup d'informations, les amis. On a pu voir du coup les premières images de la saison 12, de la saison 13 et de la saison 14. Si je dois faire un rapide résumé, saison 12, deux nouvelles armes, le couteau de lancer qui a l'air juste incroyable comme arme, et la deuxième, c'est une sorte de double barrel, une sorte de mélange entre un shotgun et un pistolet. Ça, je suis un peu plus mitigé, mais le couteau de lancer me hype vraiment. On a aussi vu, les gars, euh, une nouvelle fonctionnalité avec les harpons qui vont permettre de pouvoir directement euh, sauter dessus pour euh, traverser le harpon, que ce soit pour atteindre des endroits difficiles d'accès ou simplement bord d'un autre bateau, ça va être incroyable. Et on a aussi les tirs qui vont rajouter beaucoup de dynamisme sur les îles. On a aussi les outils en saison 12, trois nouveaux outils. On va avoir les amis le euh, boulet de canon avec des petites boulets de canon qui va faire plusieurs euh, dégâts en même temps pour du coup obliger l'ennemi à beaucoup plus réparer euh, et utiliser beaucoup plus de ressources. On a eu les gars, euh, évidemment, euh, le boulet de canon qui va générer des squelettes. Ça marche sur les îles, ça fait spawn 3-4 squelettes, mais ça marche aussi sur les bateaux. On va pouvoir faire spawn des squelettes sur les bateaux ennemis. Ça, c'est une folie. Et enfin, la dernière chose qu'on a vue pour cette saison 12, les amis, c'est le euh, souffleur. Donc, un espèce de, 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 de... Comment je pourrais dire, les gars Un entonnoir qui permet de cracher du vent. Ça peut te servir à repulser l'ennemi, à toi accélérer dans l'eau, faire accélérer ton bateau en mettant le vent dans les voiles, faire accélérer ta chaloupe en mettant le vent euh, derrière la chaloupe, ou tout simplement, les gars, pas perdre de dégâts quand tu sautes d'une très haute hauteur. Saison 13, rapidement, on a vu du coup Flamer, donc une saison qui va être basée sur le lore, avec le retour de Flamer, un énorme bateau, le Burning Blade, qui a été créé pour l'occasion, avec à l'intérieur, évidemment, Flamer, le capitaine, que vous pourrez rejoindre pour du coup se battre à l'intérieur de ce bateau. Vous aurez des squelettes qui vont vous aider, il y aura 10 canons, énormément de puissance de feu, on l'a vu, des boules de feu qui pourront être tirées à l'avant, c'est la première fois d'ailleurs qu'un navire pourra tirer vers l'avant donc ça aussi ça va être incroyable il y aura du coup tout un lore où euh, ce sera comme un world event vous pourrez rejoindre flame earth monter à bord du burning blade vous défendre contre les autres ennemis qui vont vouloir vous affronter et vous couler et votre objectif ça va être d'aller dans des sanctuaires pour récupérer des orbes qui vont vous permettre du coup d'aider flame earth vous pourrez à ce moment là grid c'est-à-dire récupérer un maximum d'orbes ou alors en prendre quelques-unes et vous arrêter là. Merci mon frérot pour les 10 euros. Bisous YouTube, plus Donc, petit euh, que 3. Les gars, bisous YouTube. On vous embrasse. Venez nous rejoindre sur Twitch. On est tous les jours en live. Twitch, le vrai dophile, le lien en description. Donc, ça, c'est la saison 13. Je suis un peu moins hype, mais ça me plaît quand même beaucoup cette idée de World Event vivant avec un bateau sur les mers. Et enfin, les amis, on termine avec la saison 14. On a eu beaucoup moins d'images là-dessus parce que ça remonte. Enfin, euh, ça va être dans longtemps, hein, puisque ça, c'est sur tout 2024. Donc, ce sera la fin de l'année. Mais on a vu que ce sera une saison qui sera focus sur l'infiltration sur le tuck et vous savez à quel point j'adore l'infiltration à quel point j'adore faire du vol d'athéna etc donc je suis super content ils nous ont parlé qu'ils voulaient euh, augmenter les façons de tuck pouvoir se cacher dans des coffres être transporté par les ennemis à l'intérieur des coffres pouvoir s'accrocher sur les côtés du bateau pour lancer des soundboards troller un petit peu etc ça ça va être pour la saison 14 et je suis très très high je m'attendais pas du tout à ces news en lançant la vidéo je sais pas du tout ce que vous vous en pensez que ce soit sur twitch dans le chat ou sur youtube dans les commentaires dites moi le euh, est-ce que vous êtes hype pour cette saison 12, cette saison 13, cette saison 14 Quel est le truc que vous attendez le plus, la nouveauté que vous attendez le plus Hâte de lire vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis on se voit très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. C'était le D. Prenez soin de vous tout le monde. Ciao, ciao, ciao.